Just because we're live streaming, I'll tell you my favorite, which I, by the way, heard on a Laffy Taffy wrapper when I was about 16, but have remembered <laughs> it this whole time. Why do seagulls fly by the sea? Because if they flew by the bay, they'd be bagels. <laughs> <laughs> thank you thank you very much uh, <laughs> that is why you're our president yeah. <laughs> it helps me explain to students why we never use the word seagull so we see a lot of gulls in missouri and we're not by the sea <laughs> i guess my ornithology courses were boring compared to yours <laughs> <laughs> well scott now you have a new joke <laughs> there you go <laughs> <laughs> oh, my kids would be so embarrassed if they know I shared it with all of you, but that's okay. <laughs> all right. Well, I think we'll keep inviting people to join as they show up, but um, I think we should probably go ahead and start the meeting now since it's five minutes after. But um, welcome, everyone. <laughs> Uh, to the AFO members business meeting. So glad you could make it. I'm your president, Julie Chudlika. And um, I thought we would start with our agenda. So um, we're going to first check that we have a quorum and then go over our membership report. Um, we have an update on AFO communications and marketing specialists. We'll acknowledge some outgoing AFO officers and counselors and then talk about our upcoming conferences. And then we will adjourn so that we can switch and move forward to our bird watching and Sarah Goucha presentation, um, which will be presented on this exact same Zoom call. So just stay here if you're interested in staying for that presentation. All right, so first of all, I think we definitely have a quorum. Um, I'm just, Going through and counting, I see Scott Johnson, our secretary, nodding. So we look like we are all set on that. Thank you, everyone, for attending. And, um, oh, shoot, is this an old report? Oh, nope, just two clicks. Yay. <laughs> all right, Scott Johnson, do you want to give our AFO membership report? Uh, yes. So just very briefly, um, we currently have 785 members. We probably have a few that are a little late in reviewing, even though it's late May, or renewing, not reviewing, uh, even though it's late May. Um, we may need to give them a little reminder. Um, we're, we have 180 life members and uh, 140 student and early professional members, in, in addition to regular members and some um, complimentary memberships and so forth. Um, so that's where we stand with membership. Okay. Um, we don't have any recently deceased members, um, but we want to acknowledge any that we do. And we also want to acknowledge um, a past president who did recently pass away, James Baird. Um, we've had this kind of memorial and description of his amazing service as past president of AFO. Uh, it's been up on our website since um, October. But um, he um, has a remarkable life and been really important in AFO's history and in the history of field ornithology. Yeah, I want to, I'll jump in here, Julie, real quick. I didn't, I didn't know Jim Baird, and I know there's some people on the, joining us today that did, uh, Brian and Alyssa, I suspect, but just, just so everybody knows, I mean, he was uh, one of the most remarkable, if not the most remarkable AFO presidents we've probably ever had. He, uh, he was president from 1967 to 1971, um, passed away in January at the age of 97. Um, and I encourage everybody to check out this blog post because um, to see just a brief summary of some of his accomplishments. But uh, I'll just note a few of them here. He worked on uh, the pesticide problem after Rachel Carson published Silent Spring. Um, he developed what was probably the first course in field ornithology um, in North America. Uh, he was involved in production of the first breeding bird atlas, which was for the state of Massachusetts. Uh, he 
was in on the uh, origins of what we now call ecotourism. And he was one of the first to recognize the importance of conserving uh, habitats in the neotropics for uh, those birds that come up and breed briefly with us and then head back home. Um, so just a remarkable life. And uh, again, I encourage everybody to hop on and take two minutes and read the blog. It's just a very interesting person. I'm sorry I never got to meet him. Mm -hmm. Thanks. Yeah, does anybody else want to speak about James Baird? They knew him this time. Well, yes. Um, I just want to speak of him with respect to the MISNET business, uh, which uh, was founded by Dr. Bergstrom. Uh, but uh, Jim Baird had uh, a big role in sustaining that business and especially keeping it with what is now the Association of Field Ornithologists. At one point, the directors were pondering uh, unloading the business from uh, what was then uh, the Northeastern Bird Band, well, Association of, no, Northeastern Bird Band Association. Uh, and Jim stepped in and persuaded the directors to keep it uh, with what is now AFO. Uh, and there have been times in our past when uh, that business has helped keep AFO solvent. And so uh, what a contribution. Mm -hmm. Thanks, Brian. Anybody else? Okay. All right. So um, AFO has a big update. Um, uh, for the first time in AFO history, we have um, a hired position as an independent contractor um, working about 10 hours a week. We have hired an AFO communications and marketing specialist. Uh, her name's Augustina Toretta, and she was able to attend our council meeting last week and meet AFO council. Um, but this is just a little bit of her amazing kind of marketing um, skills and communication skills, some of her posts on the side here visually. Um, but we're excited to have her join us. She is professionally an English-Spanish translator based in Argentina. She has done science and conservation communications. She is an avid field ornithologist, has worked with Aves Argentinas, um, has marketing coursework background, and a lot of experience in managing social media accounts. So um, we are excited to work with her and allow her to become more and more familiar with AFO and to um, grow our family throughout um, as much of uh, the Western hemisphere, if not global, as we can in the upcoming years with her working with us. So um, good news. Matt, do you have anything you wanna to add to Augustine? Sure. Yeah, just a quick um, plug, a thank you to AFO Council and the Executive Committee, and of course, our membership as well for supporting the idea of bringing this person on to uh, help promote AFO and to really allow the society to thrive. Um, it was a kind of an intense process. Um, it, excitingly, we received over 400 applications. Um, and so there was a lot of interest in this position and in, in helping to move forward AFO. So that was really exciting, uh, but it meant that we had our work cut out for us in reviewing a lot of really talented candidates. So um, hopefully that is extra confidence on, on how much faith we're putting in Augustina. We really think she's going to be fabulous and are excited to work with her um, in the coming weeks um, really for her to get started. Hey, Julie, I'm going to step in here. Uh, Scott is having trouble joining the meeting. Um, Matt, could you send Scott Sutcliffe the, uh, the uh, or maybe, uh, is he with us? He may be under it. <laughs> there may be two Scott Johnsons. I sent him my link. Yeah, I saw another Scott Johnson ad. Scott okay. Sutcliffe, are you here? Hmm. I don't know. Maybe uh, 
we do kind of want him here. <laughs> yeah, let's, let's go ahead and, and somebody can send them a straight up link and then um, we could probably jump over and do the elections and then come back to that if you want. Okay, are you able to send in link, Matt? Yes, I'm doing can also do a brief pause for another bird joke. Oh, no. you're, you're, you're risking impeachment. Julie. <laughs> hey, if you have somebody else you'd like to nominate, Scott Johnson, <laughs> let me know. <laughs> Please don't throw me in the briar patch. Yeah. <laughs> okay. Would um, it be useful for me to call Scott or is he just trying to get in and not able to? He says he's listening to the meeting. I think I just got uh, okay. message. So yeah, I think he's the other Scott Johnson. So if he wants to unmute, he could maybe speak. But okay. So Scott, if you're listening, uh, Matt is has sent or will send you a link and then you can try and join the meeting with. Yeah, since uh, we turned on registration, the meeting access links are unique to the registrant. So I, I sent him the link again to register and he should immediately receive an access link as soon as he signs up. So hopefully he got that email. Okay. Yeah, actually, I think I've gotten a couple emails about. Yeah, I think um, we got uh, Mark Deutschlander in. I think he's with us now. All right. And Mark Hauber. I think and I saw his Ramos. Name. Those two want to join too. Okay. Um, all right. This is good to know. This is our first fully, I think, Zoom AFO meeting outside of a conference. So we want to make sure we get all of these figured out and allow everybody to attend if they can. We appreciate your patience. All right. Um, I guess since Scott Sutcliffe is listening, Matt, do you want to proceed with this page? Sure. So um, I'd like to take this opportunity to thank our outgoing officers and counselors who are finishing up uh, their term and service to AFO. Scott Sutcliffe, has, uh, who's a uh, former president and, and council member of AFO, um, has been serving as our treasurer since 2016. Uh, a time period that's included multiple international conferences and growing uh, ARS uh, business. So our our finances have, have been extra complicated um, in in the last few years. So thanks to Scott. Uh, Scott, hopefully you can hear me. Uh, thank you, thank you, thank you. You've been an amazing uh, resource for AFO um, and uh, you will be hearing from us <laughs> a lot in the future. So um Thanks again. And to David Aborn, who's finishing up his second term on council. Um, David has also been uh, a fantastic counselor, um, serving and chairing committees and also serving as a local host for our meeting in Chattanooga, a joint meeting with the Wilson Ornithological Society. So thanks to both of them uh, for their service to AFO. And, and David is also going to continue to support AFO um, on our DEIJ uh, committee. Mm -hmm. Awesome. So with David stepping down, we just have one opening for council uh, this year, and we are excited to um, nominate Mark Deutschlander um, as a counselor for AFO. And many of you probably know Mark very well. I see he's, uh, he's joining us today. Um, he's a past president of Wilson and does a lot with bird banding and field uh, ornithology. So we're really excited to nominate Mark uh, for a term on AFO's council. Mm -hmm. All right. So I think with that, Scott, we need to get into the nuts and bolts of our, maybe our first Zoom vote uh, in a meeting. And so with that, um, Scott, uh, why don't you go ahead and, and take it from here? Yeah, your name's at the top of the screen. No, so, so, <laughs> so Matt, you want to make, as chair of the nominations committee, you want to make a motion to um, vote to uh, 
approve this slate of nominees um, to serve uh, the AFO over the next year plus? Yes, I will go ahead and do that. Uh, thanks for saying my words for me. So yeah, <laughs> I'll, make, I'll make a motion to uh, approve the slate of officers and counselors. And I will second that. And Matt, go ahead and tell people how you'd like them to vote. So if you are an AFO member and you are joining us, if you could in the chat vote yay or nay to accept the slate of nominees. That way we have a record of it and uh, that'll make it easier for Scott to make documentation of that. Can you just say how to, uh, for people that might not know how to get to the chat? Yeah, so there, if you um, hover over the bottom of your screen, it probably varies depending on what kind of device you are joining us from and which version of Zoom. But for most of you, if you hover over the bottom of your screen, you should see a ribbon pop up and there's a chat button on there. So if you are an AFO member, uh, please enter the chat and uh, vote yay or nay. And I'd like to, while people are voting, just um, let everybody know that we are really appreciative of having Sarah Sargent um, accept the nomination to um, become treasurer of AFO. She was able to work a year as assistant treasurer under or with the guidance of Scott Sutcliffe. And um, it's a really important position and um, she's a very qualified candidate and we're excited to have Sarah step up. Thank you for the kind words, Julie. <laughs> Yay. We're excited for many, many years of service with you. Oh, <laughs> <laughs> Poor Sarah. Oh. Well, Scott, I see lots of yays uh, in the chat box. Looks like that motion will be accepted. And so we have a we have officers and the and class of 2026 counselors. All right, so yay. Oh, welcome aboard officially, Mark. <laughs> yes, Thank welcome. you very much. <laughs> awesome. So yeah, and just so people don't know, our terms for counselor are three-year terms. So I'm um, excited to have Emily Allison stay with us for another three years. And um, Joe and Carla were able to fill slots, so have been with us for about a year. Um, but yes, welcome, Mark. And so moving forward in the agenda, um, we're excited to talk about upcoming conferences. So the first and foremost on everybody's mind is our 2023 Second Ornithological Congress of the Americas. And we have past president Valley Ferretti here who has graciously served as really chairing the organization of this Congress. We're so grateful. Um, Valley, would you like to give us an update on how things are going? Sure. Thank you, Julie. Uh, well, first of all, I hope to see you all in Gramado <laughs> this year in August. Um, the location, it's amazing. You'll see uh, we have a presentation later on with some cool birds and also uh, birding opportunities there. Um, right now, we have 295 people confirmed. Uh, registrations, and we have 395 people in total that have an open registration. So they're not confirmed um, because maybe they didn't finish paying, but uh, they did open up the system. So hopefully um, we will have around 500 people attend uh, the meeting. Um, I don't know if you have any questions or um, some more specific information than that. And any I, questions for Valet? Sorry? I was just said, any questions for Valet? Oh. <laughs> uh, remember, stay after um, when we close this PowerPoint will be um, uh, the birds of. Um, uh, but you can expect to see uh, in the region of Gramado, Brazil. So it'll be a great presentation. Um, but then I want to give you a heads up on 2024 to go ahead and mark your calendars. Um, we are going to have a joint meeting with Wilson Ornithology Society and the Society of Canadian Ornithologists in Peoria, Illinois. 
um, from July 29th through August 1st. Um, and we are really lucky to be meeting with um, our great kind of um, partnering ornithological societies. We have local hosts in the area that are promising many wonderful field trips to see a whole bunch of breeding uh, water birds um, that are near the wetlands of Peoria. So it should be um, fun to have a local meeting kind of in the central of the United States. A lot of times we've more recently been on the East Coast. So we try to mix up where our meetings are geographically to allow different people to be able to attend. So um, that's what our plans are for 2024. Right. And then I just wanted to send out a brief um, reminder that um, AFO does run even at research supplies. Uh, so um, if you are needing more mist nets or research supplies um, as an AFO member, it is your business and supporting them supports the AFO. So um, the hesitate to reach out to Avonet if you have any research needs. And with that, um, I can take any questions or comments that people might have uh, at this point for our business meeting before we adjourn and move towards the birds of Sarah Macho presentation. All right. Well, it's a little hard with me sharing my screen not to see everybody, but I don't hear <laughs> anybody. So I'm going to stop sharing my screen so that the next presentation can come on up. Um, thank you. Oh, yeah, this is much better. Now I see everybody. <laughs> <laughs> thank you, Julie. <laughs> yeah, that's great. <laughs> And just so people are aware too, especially with our next year's meeting in, you know, late July, early August, we'll be having again our AFO um, business meeting around this time next year. So we're going to kind of keep those one year breaks between our council members and give you all even more updates on how Avonet's doing and all of that at next year's meeting and with various emails throughout the year. So do we want to make a motion to adjourn the members meeting before we go into the presentation? Yes, I'll make a motion to adjourn the business meeting or the members meeting. Second. All right, all those in favor of adjourning the meeting, <laughs> raise your hand or say aye. 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 Looks like, <laughs> yes, thank you, everybody. And uh, please stay tuned for a new presentation. Right. And Matt, are you sharing your the screen or is Fale? Oh, I'm not know. prepared to share. Sorry. Uh, <laughs> I can. I have it ready, but um, I assumed that either Carla or Giovanna yeah. were okay. going to share their screen. I made them both co-host. Okay. Giovanna, do you want to share your screen or Carla? Okay. Oh, Carla. Okay. So the let me just say a few words. The presentation will be in Portuguese. Um, we, Carla, I, I can't help translate Portuguese, but maybe I can get some of it. Um, uh, but I think between Carla and myself, we can help um, if you yeah. don't understand. But the text, there's text in English also there in case um, you don't understand what we are saying. This will get you all prepared for spending time in Gramado. <laughs> <laughs> yes, and, and may I introduce Giovanna? Giovanna is a young biologist from Gramado, uh, and, and she did this presentation to us. Uh, unfortunately, she uh, doesn't speak English very well, so uh, she made the presentation in Portuguese. And Matt uh, uh, put it in the English format. Okay, thank you so much, Matt, for doing that for us. Thank you. Posso começar? Pode. Bom, boa tarde a todos. É... 
Meu nome é Giovana Marschner, eu sou bióloga, for, uh, graduada em ciências biológicas na Universidade de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. É, atualmente eu trabalho com ecoturismo aqui na cidade né, de Gramado, minha cidade natal e de onde eu falo para vocês. Então, é com muito prazer, muita alegria que eu estou aqui hoje falando um pouco para vocês é, sobre as atividades de observação de aves, né, sobre birdwatching na Serra Gaúcha, que é que na verdade é Gramado né, e as cidades do entorno. Então, vou trazer um pouquinho das principais espécies que a gente tem aqui e os melhores lugares para observá-las. Bom, nada melhor para contextualizar do que a gente falar um pouquinho de gramado, né? Que é onde vai acontecer o evento. Giovanna, você pode colocar a apresentação? Porque não se vê. Não está dando para ver a apresentação? Como slideshow? Como slide, Giovanna? O slide não está passando? Solo, no, solo se ve la primera página. Primera página. Might be the wrong screen. Ah, a primera página, Giovanna. Coloca no modo de apresentación. Tá, só un instante. ¿Ahora? No. Segundo slide. No está apareciendo en forma de apresentación. Estranho, mas eu coloquei certinho. Tá, deixa eu ir de novo, então. Deixa eu try again, sorry. Uh, perhaps, Matt, you can help. E agora? Uh, yes. yes. Sim. Não. Ótimo, yes. ótimo. <risos> então tá. Então agora vamos falar um pouquinho, para contextualizar, vamos falar um pouco da cidade onde vai acontecer o evento, né? Gramado é uma cidade turística, né, localizada na região serrana do estado do Rio Grande do, Sul, do Rio Grande do Sul. Então, a gente está no estado mais ao sul do Brasil, né? Naquela, naquele pontinho vermelho ali, está Gramado. Bom, então, Gramado tem florestas né, e clima típico de montanha. Né? A gente já está num clima mais subtropical no Brasil. Então, a gente tem quatro estações bem definidas. Né? Agora, já tá, a gente já está no outono, que já está começando a ficar frio. E o município ele é reconhecido principalmente pela bela arquitetura, culinária e costumes influenciados pela forte colonização italiana e alemã da região, né? principalmente. Né? É, e Gramado é uma cidade extremamente segura, né? tem uma boa infraestrutura, tanto de hotéis quanto de restaurantes. Então, é um local bem tranquilo para a gente observar aves nos parques, com equipamentos, enfim. É uma cidade super segura né? e bem tranquila para a gente fazer observação de aves. Bom, e nada melhor do que a gente começar né, com é, a estrela da identidade visual do evento, né, que é essa, essa avezinha aqui, que é a saída preciosa, né, como a gente chama popularmente. E a gente consegue acompanhar aqui, né, olhar a distribuição dela. Né? Ela vive principalmente no interior, né, em bordas de mata. Né? Então, a gente, nos meses mais frios do ano, ela aparece em áreas mais abertas, né, e até áreas urbanas em busca de alimento. Então, é muito comum ver essa ave em jardins e pomares aqui da cidade, né? Ela gosta muito de comer bergamotas, tangerinas, então é uma ave bem fácil da gente avistar aqui em Gramado. Em segundo, a gente traz o sem aspa laranja, né? A Uene bonariensis, que tem uma distribuição bem parecida né, com a anterior. Também uma ave bastante comum da gente encontrar aqui nas florestas e ambientes semiabertos. Ele forrageia desde o extrato alto até o mais baixo, né? das florestas, e é visto geralmente em pares ou pequenos grupos. Então, como eu falei anteriormente, ele também pode ser visto com facilidade, né, em jardins e pomares de frutas, principalmente no inverno, né, então acho que vai ser uma época bem boa da gente observar eles aqui. Cabecinha castanha, né, que é essa vizinha aqui da foto, né, um pouco mais tímida, é, habita bambuzais, né, em áreas serranas, áreas mais altas, também matas secundárias, bordas de matas primárias, né, matas mais maduras e emaranhados da vegetação mais densa, né? E a gente vai encontrar essa ave principalmente forrageando perto do solo, né? Perto do chão, né? Que é onde ele gosta, é onde ele encontra o seu alimento, enfim. O próximo, né? Que é o cat do sul, 
pouco menos colorido, mas não menos bonito, né? Microspingus cabanese. É, também tem uma descrição muito parecida, né? Ele ocorre nas montanhas aqui do sul do Brasil. Vive em casais ou pequenos grupos, né? Principalmente em bordas de mata, capoeiras, então ele gosta de lugares mais abertos. É muito comum, né? Na grande maioria das áreas verdes urbanas, daqui de Gramado, na cidade, e nas áreas rurais também. O Stefano Fora de Edematos, que a gente conhece como Serra Frade. É uma ave muito bonita também, talvez um pouco menos comum que as outras que eu mostrei anteriormente, né? Mas ele, ele é encontrado em ambientes bem parecidos né, com as anteriores. Então, borda de mata, mato de araucária, capoeiras e jardins próximos desses ambientes também, né? Principalmente nessas regiões de serra. E eles vivem aos casais ou pequenos grupos, né? Então, ele é razoavelmente comum. Tem dias que a gente... É, Pode ver ele facilmente, né, comendo sementes né, nos gramados de casa. O gatrão bandeira, né, que tem essas cores maravilhosas, né, talvez por isso esse nome popular, né, que tem essas três, essa combinação de cores vibrantes, é, geralmente visto aos pares, né, ou pequenos grupinhos, né, associado com árvores que estão frutificando, né, muito fácil deles é, forrageando nessas árvores, e onde eles ocupam todos os estratos, né, mais frequentemente na copa. E, às vezes, eles nos presenteiam né, visitando comedouros, né, onde a gente coloca bananas, principalmente que eles adoram. Né? Então, a gente tem que ver bem de pertinho. O tangará, né, que eu acho que é uma espécie que muita gente já deve ter visto, pelo menos em documentários, né? uma espécie muito bonita, né, essa combinação de cores é, vibrantes, né, esse azul vibrante, um contraste com preto, nesse topete bonito do macho. É um habitante muito comum das florestas aqui, um pouco diferente dos outros, é mais fácil a gente ver entrando numa trilha, né, andando no meio do mato mesmo, a gente encontra essa espécie de ave. Então, mais aqui, nos matos daqui, é muito comum ver essa espécie. O grimperinho, né, leptastenura. Leptastenura estriolata, né, que é uma espécie endêmica, né, a gente consegue ver aqui no mapa, né, uma espécie endêmica aqui dos... É, dos estados do sul do Brasil, então uma espécie bem mais restrita, né? Ocorre nas bordas de floresta, floresta de araucária, floresta secundária mais antiga, né? Mais preservada, mais madura, principalmente em locais onde há presença de podocarpos, né? Então ele ocorre junto, né? Acompanhando essa, essa conífera que a gente tem aqui nas regiões mais altas do Brasil. Mackenziana leaki, que é uma espécie muito legal, muito bonita. Acho que é uma das maiores que a gente tem aqui dos, dos terminoflídeos, né? Essa espécie, essa essa foto aqui é de uma fêmea, né? Mas o macho é igualmente bonito, né? Com uma cor um preto mais intenso, né? Então, essa espécie ocorre em matas úmidas, de até 1.650 metros de altitude, em matas secundárias, bambuzais e até subbosques, né? De plantações de eucalipto, a gente também consegue encontrar essa espécie. E ela tem uma vocalização muito bonita também, né? Espero que vocês possam conhecer ela. A gralha azul, né? Cianocórdex caruleus. É, é uma espécie muito carismática daqui. As pessoas gostam muito, né? É, que é uma espécie fácil de avistar, né? Muito barulhenta também, então não tem como não olhar para ela. É, é o símbolo até do estado do Paraná, né? Porque ela tem uma associação muito grande com as araucárias, né? Com os pinhões. E ela varia de rara a loucamente comum, né, aqui na, na região, do entorno, assim. A gente encontra elas em bordas de florestas, capoeiras, arbóreas, né, com árvores mais isoladas. E principalmente em pierais, né, elas gostam muito de se alimentar da semente da araucária. Então a gente pode encontrar ela aqui na cidade de Gramado também. O surucó é variado, a gente vê que tem uma, uma ocorrência mais ampla, né, mas uma espécie extremamente bonita, né, chama a atenção de qualquer pessoa. Né? a gente consegue encontrá-la em ambientes florestais, né? nos estratos superiores, né? médios das florestas, mas ela, ela é bastante comum assim, né? em bairros mais arborizados da cidade a gente encontra, e nas áreas rurais também a gente consegue encontrá-la facilmente. O tucano de bico verde, né? que é uma espécie muito bonita, né? um alface de coloros, é é o tucano que ocorre mais ao sul do Brasil, né? a gente vê aqui a ocorrência dele também, né? os, os pontos aqui são os registros, os observadores de aves, 
eles vivem em áreas florestadas, né, sejam primárias ou secundárias, principalmente nas áreas montanhosas, né, que aqui onde a gente está. E ele pode ser observado também em áreas urbanas, né, mais arborizadas. Então, apesar dele gostar de áreas mais preservadas, a gente consegue encontrar ele em áreas urbanas que têm áreas verdes, né. O nosso querido e ameaçado papagaio charão, né, o Amazonas Petrei, uma espécie muito legal, muito legal mesmo, não tem como não se emocionar ao ver essa espécie, né. Ele é encontrado somente no Rio Grande do Sul, então vejam aqui no mapa, né, a ocorrência bem restrita dessa espécie, né, ele é ameaçado de extinção, como eu falei. Então a gente encontra só no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, no mundo inteiro, a gente só encontra aqui. Toda a população, isso é uma coisa muito interessante, né, dessa espécie, que toda a população migra para Santa Catarina no outono e inverno, ou seja, agora eles estão lá, né, então agora eles migraram para Santa Catarina. Porque há muito oferta de sementes do pinheiro brasileiro, que é aqui onde eles estão, né, estão pousados no pinheiro e comendo pinhões. Então, eles migram para lá porque tem uma oferta muito maior de alimento, né? construindo um dos espetáculos mais bonitos, acho que, da natureza, né? é, aqui no sul do Brasil. Então, toda a população migra para lá. E em agosto, ali, né? quando vai acontecer o evento, eles já vão estar tá voltando. Né? A população já vai ter praticamente toda voltada para o Rio Grande do Sul, que é onde eles se reproduzem, né? onde a espécie se reproduz. O papagaio de peito roxo, né? igualmente bonito. Né, a Amazônia vinácea, que também é uma espécie ameaçada de extinção. É um papagaio raro, né, geralmente associado à floresta de Araucária. A gente também vê ele comendo aqui um, uma semente de, de pinheiro, né, o pinhão. Então, é, ele também é ameaçado de extinção, como eu falei, mas ele pode ser encontrado em outros tipos de floresta. Então, ele não está uh, associado tão intimamente quanto o charão né, com as florestas de Araucária. Ele consegue encontrar outros tipos de alimento em outras florestas também. E a gente pode encontrar eles aqui na, na cidade de Gramado e Canela também, tá? Sabia Sica, uh, Ticlara Malactácea, que é uma espécie muito legal, uma das espécies que eu mais gosto. É, a gente consegue ver essa distribuição muito interessante que a espécie tem aqui, né? Acompanhando essas, essas matas mais preservadas, digamos assim, nessa cadeia mais montanhosa que a gente tem aqui. E indo até o final aqui, né, da distribuição da, original do, da Mata Atlântica, né? Essa distribuição muito interessante da espécie. É uma espécie endêmica, né? E quase ameaçada de extinção. Isso porque ela é típica de florestas primárias, ou de florestas praticamente intocadas, né? Mas também de vegetação secundária mais preservada. Então, geralmente, visto aos pares ou pequenos grupos nas copas das florestas úmidas, onde eles se alimentam, né? Encontram frutos das árvores que é o principal alimento deles. Pirrura frontalis, que é a tiriba de testa vermelha, é uma das mais comuns aqui, né, dos psitacídeos que eu citei até agora. É uma espécie muito comum, né, encontrada facilmente aqui na cidade. É encontrada principalmente em florestas, incluindo a geropária, e pode ser vista em áreas verdes urbanas. né? Então, possui um hábito gregário que é muito legal a gente ver bandos gigantes, assim, se deslocando às vezes de um ponto a outro. Então, podem ter até 40 indivíduos, mais ou menos, em média, esses bandos, né, dessa, dessa espécie aqui. A cuiu né, que é a pianopsita pileata, que é um papagaio muito legal também. Ele é razoavelmente pequeno, então um pouco menor do que os outros que eu mostrei antes. É, geralmente visto aos pares ou pequenos grupos. Né, na copa das árvores, incluindo as araucárias, e é visto com frequência em voo, né? é muito fácil ver se essa espécie se deslocando, principalmente nas primeiras horas da manhã, né, de um ponto ou outro, a gente consegue ver facilmente né, que elas vocalizam bastante enquanto, enquanto estão fazendo esses deslocamentos né, de um ponto ou outro. Beija-flor de tapete azul, que é uma espécie de beija-flor muito bonita, muito legal, é, a gente vê aqui a distribuição dele, né, Desse, dessa espécie, é, comumente avistado na vegetação arbustiva, em matas ciliares, né, então próximas de rios, é, nos campos de altitude ou nas beiradas de matas da região sul aqui mesmo, né, a gente consegue encontrar ele. E é muito legal que às vezes, né, que não é muito comum, mas às vezes eles visitam bebedouros, né, que a gente coloca no jardim, e as flores também, né, então, principalmente nessas, nessa, nesses meses mais frios, às vezes eles vão encontrar alimento 
mais perto das casas, né? A gente consegue ver eles de pertinho também. A estrelinha metista também, outro beija foi muito bonito, né? A gente deveria ter uma ocorrência mais ampla, assim, né? E, e ele vive geralmente solitário, né? Mas é um beija-flor muito pequenininho, né? Ele parece um besourinho voando, inclusive o, o som que ele... A vocalização que ele faz, o som que ele faz com as, com as asas parece um besouro voando, né? E a gente encontra ele desde o extrato mais arbustivo, né? Até o mais baixo da copa das árvores. É uma coisa muito legal é que ele visita flores nos quintais de casas, né? Então, principalmente as flores de lantana, câmara, que provavelmente em agosto elas vão estar floridas, então vai dar para ver bem de pertinho esse beija-flor muito bonito aqui. O pica-pau dourado, pica lentos, é um pica-pau pica muito legal. Ele está aqui como um representante também né, dos pica-paus, mas tem muito, muitos mais para a gente conhecer e ver aqui pessoalmente. Então, essa aqui é a distribuição dele, né? Ele, ele é um pica-pau que ele gosta de regiões mais altas, né? Então, ele habita o interior e as fordas de Mata Atlântica entre 750 a 2 mil metros de altitude, né? Aqui na, em Gramado, a gente vê ele nas regiões mais altas da cidade mesmo, né? Principalmente. Ele também frequenta matas mesófilas, cigares, mata geral cara. Saracura do mato, né? A da mito saracura. É uma espécie muito bonita, também muito colorida e muito arisca também, né? Às vezes a gente vê elas é, e elas e elas fogem, né? Correm muito rápido. Mas elas são bastante comuns, né? Nas matas e capoeiras lagadas, muitas vezes na beira de rios e banhados, né? Que elas encontram maior, a maior parte do seu alimento. E o mais fácil de ver elas realmente é quando elas saem da mata e percorrem esses locais mais abertos, né? Então próximos de rios e banhados, que é onde a gente costuma ver elas mais facilmente. Serigmas subilátricas, é, a gente chama ela de maria faceira, né? uma espécie também muito colorida, muito bonita de ver pessoalmente. Ela também tem uma vocalização bem marcante, assim bem legal. É, ela vive em áreas campestres, alagadas, plantações, banhados e áreas próximas de açudes e lagos, né? que é onde a gente encontra ela mais facilmente aqui na cidade. Elas costumam uh, andar mais sozinhas, em pares, ou grupinhas mais dispersas, assim, né? Mas é uma espécie bem bonita e bem legal de avistar, assim. O aracô escamoso, que é uma espécie endêmica, né? Portales escamata. A gente vê aqui a distribuição dela, assim, bem, bem restrita também, né? É, é comum elas visitarem comedouros também, né? Com frutas e grãos. E elas costumam se aproximar bastante de casas né, e áreas abertas, principalmente em áreas mais preservadas, né, o que não tenha muita urbanização. Né? Elas comem também frutos né, em pomares, enfim. Comem uma diversidade imensa de frutos, inclusive. Bom, essa foi a seleção né, de espécies que a gente fez, mas isso é só uma pequena amostra. Né? Então, além dessas que a gente viu agora, Há muitas outras espécies para conhecer. Há registro de mais de 300 espécies na região de Gramado para conhecer. Então, Gramado e as cidades vizinhas próximas aqui. Existem mais de 300 espécies, além dessas que eu mostrei. Né? Mais de 300 espécies para a gente conhecer. Então, isso foi só um aperitivo. <risos> Bom, em São Francisco de Paula, a gente tem outras espécies muito legais que não ocorrem em Gramado, né? por questões... É, de ecossistema mesmo, né, 45 km de gramado, é, a gente tem essa cidade, né, que é São Francisco de Paula, onde a gente encontra espécies de áreas uh, de campos de altitude, né, a gente tem uma influência marítima maior também, e são espécies muito legais, endêmicas, ameaçadas de extinção, que a gente encontra bem pertinho de gramado, né, então a gente se localiza em São Francisco de Paula, que é uma cidade bem próxima. Então, a primeira espécie que a gente selecionou para mostrar é essa aqui, né, que é o Procochó, que a gente chama. É uma espécie endêmica e quase ameaçada de extinção. Né? É uma espécie pouco comum, mas nessas matas de São Francisco de Paula são relativamente frequentes. É, é fácil de observar né, no estrato médio e alto da floresta, até pelas cores né, mais chamativas que a espécie tem. Né? Então, aqui a gente observa a distribuição, inclusive, né? mas não é uma espécie tão, tão comum de ver. Por exemplo, em Gramado, a gente não encontra essa espécie. 
a Maria Preta de Garganta Vermelha, né? Esse, esse passarinho muito bonito, muito legal dessa região também. Então, aqui, quando a gente olha o mapa, parece que ela é, um, é uma espécie uh, muito comum, né? De uma descrição bastante ampla, mas ela é típica dessas áreas mais altas. Então, todos esses pontinhos que a gente vê aqui são regiões mais montanhosas, né? Porque ela, essa espécie ela é típica de campos altimontanos. Então, ela gosta de... Ela vive em locais com altitude entre 700 e 2.700 metros, né? Sendo considerada, então, restrita a esses ecossistemas. O veste amarela, que é essa espécie aqui muito emblemática, muito legal. É, também uma espécie ameaçada de extinção, infelizmente, né? A gente tem aqui a ocorrência dela, né? A gente vê como ela também tá, tem uma distribuição bem restrita, né? Habita banhados e campos no sul do Brasil. Eles vivem em grupos que variam de 10 a 50 indivíduos, ou mais, às vezes, né? Às vezes tem grupos maiores que isso. Mas também podem ser vistos em bandos acompanhados da noivinha de rabo preto, que eu vou mostrar depois. Tem uma situação ecológica bem legal, né? Que ocorre nessa região de São Francisco de Paulo. Então, essa é a noivinha de rabo preto, que eu, que eu comentei agora anteriormente, que vem em associação com o veste amarelo. Ela também é, é ameaçada de extinção, que a gente vê aqui. A gente vê também a distribuição, né? Com os pontinhos aqui registrados no mapa, né? também por observadores de aves. É, ela habita campos naturais e banhados com gravatas, então mesmo, é, mesmo no habitat do veste amarelo, né? A região comporta talvez a maior população da espécie, né? então essa região do São Francisco de Paula uh, comporta grande parte, né, ou muitos indivíduos do que, do que se tem conhecimento, né, cujo habitat vem sendo intensivamente reduzido nas últimas décadas, né, perda de hábitos para agricultura, enfim, são uma ameaça importante para essas duas espécies. Bom. E agora nós temos o arredio do gravatá, que é essa espéciezinha aqui muito bonita também. É, ele é quase ameaçado de extinção, né? então a gente vê aqui a distribuição dele também, os, os registros, né? Ele ocorre até 1.100 metros de altitude, né? E especificamente em banhados, onde a gente tem essa espécie aqui de, de gravatá, essa planta aqui. né? E essa observação é muito interessante também, porque é, ele é mais ouvido do que visto, né? Então, nessa foto, inclusive, ele está vocalizando. A gente consegue ver que ele está tá vocalizando. Bom, agora que eu mostrei essas outras raridades, né, muito legais, de São Francisco de Paula, que vale muito a pena conhecer, eu vou mostrar alguns dos lugares, né, os melhores lugares para a gente observar essas espécies que a gente viu até agora. Bom, eu vou começar com o Parque Estadual do Caracol. Que, que além de ser um ótimo local para observar essas aves, né, que eu mostrei ali na, anteriormente, na espécie de gramado, é um, um local turístico muito bonito, né, uh, que tem essa paisagem exuberante, né, com essa cascata do caracol, né, esse é o nome uh, da cascata, né, o parque abriga diversas espécies típicas de floresta com araucárias, né, então, desde o papagaio, de peito roxo, que eu falei, até surucuá, pica-paus, né, saíras, Uh, e outras espécies, e esse local está a pouco mais de 15 quilômetros do local onde vai ser o nosso evento. Então, a infraestrutura lá é boa, né? o acesso também é muito bom. É um, lo um local bem perto do, do local do evento. O Eco Park Sperry, né? que é um parque que reúne um conjunto de pequenas trilhas que percorrem áreas de mata atlântica, né? terminando sempre em belas quedas de água. Né? Então, a gente consegue encontrar outras espécies como Arapaçu, tucano, é, tangará e outras espécies nessa área, né? E ele está a pouco mais de 8 quilômetros do local do evento. Então, também, ainda mais perto, né? Do local onde vai ser o evento. A Floresta Nacional de Canela, né? Que tem uma área relativamente grande, né? Maior que as outras que eu mostrei. Uh, que ela abriga diversas espécies de, da fauna e da flora nativas, né? numa área muito legal, né, que é uma área de transição entre diferentes ecossistemas. Né? Então, a gente tem a é, área florestal na, na Floresta Nacional de Canela, mas ela já está muito próxima né, dos campos de altitude. Então, a gente tem ali é, um, realmente uma área de transição né, que é muito importante para a biodiversidade. E essa área está 
a 13,5 quilômetros do local do evento, né, do local onde vão ocorrer as atividades do evento. O Parque dos Pinheiros, né, que é a primeira unidade de conservação aqui do município de Gramado, né, então ele tem 133 hectares de proteção integral, ele abriga uma rica comunidade de aves, uma riqueza muito grande de aves, né, com 125 espécies de aves documentadas, e um imenso potencial ecoturístico ali, né, porque essas 125 espécies de aves representam cerca de 60% das espécies já registradas na cidade, né, de acordo com Iquiades. E esse local é muito próximo ao nosso evento, né, vejam, é menos de 6 quilômetros a gente chega nesse parque, né, através do local onde vai ser o nosso evento. Então, uma área muito boa e muito próxima, né, do centro da cidade. Aqui está, né, só para ilustrar, esse é o parque, a gente vê aqui a, a mata de cima, né, e esse foi o meu trabalho de conclusão de curso, né, a gente é, estudou a comunidade de aves desse parque e documentou essas 125 espécies de aves, né, e a gente já sabe que podem ter muitas mais espécies, né, está mostrando mais, mais tempo, né, essa área que a gente tem aqui. Bom, e por fim eu trago para vocês esse último local aqui, que ele é, ele é um sítio, né, um café ecoturismo, onde a gente, é o meu local de trabalho hoje, né, de, de estudos, né, enfim, a gente tem 133 espécies documentadas, né, registradas, né, a gente tem um monitoramento contínuo aqui, então, desde 2020 a gente começou a fazer essa lista, e a gente já tem 133 espécies, né, registradas aqui nessa, nessa área. Aqui a gente tem florestas, campos e banhados, né, preservados, onde a gente é, abriga essas espécies todas. Então, a gente tem araquã, sabiacica, que eu mostrei, é, pica-pau, saíras, né, infinidade de espécies também que a gente pode observar aqui. E esse local, né, que eu falei agora para vocês, está a 10 quilômetros somente do local do evento. Né? Então, aqui, acredito que a gente também possa fazer boas observações de aves, né, num local tranquilo, que a gente possa fazer... É conhecer essas espécies aqui pessoalmente, né? Bom, e agradeço a vocês pela atenção, né? Perdão por não poder falar uh, na mesma língua que vocês, mas espero que vocês tenham degustado, né? Através das fotos, das imagens, é, um pouco, né? Do que a nossa ave fauna aqui. E espero poder encontrar vocês e que vocês possam conhecer pessoalmente, né? Essas maravilhas da nossa, da nossa biodiversidade daqui. Ok, muito obrigada. Deixa eu tirar aqui. Aberto a perguntas, viu, gente? Thank you. Thank, Thank you, Giovanna. So beautiful. <laughs> obrigada. Are there any questions for Giovanna? Well, I, I don't have a question, but I'd like to say that many of these pictures that uh, Giovanna presented uh, give an impression of the bird, but the bird in nature is much more beautiful because yeah. most of the colors are bright. And you can see this, watch this bird at the canopy with the sun is amazing. So if you can go to Gramado, please go because it's a great opportunity to watch these beautiful birds. So we have a question that says, how would you get from the event site to all those parks? Is it easy to get? Carla or Giovanna? Is it fácil de llegar? Yes, it's, uh, you can take, uh, go to walking, walking, or go to take a bus, or take an Uber, or take a taxi, Uh, or ask for some someone that uh, have a car to give you a ride. <laughs> uh, yes, it's pretty easy. Uh, uh, Grapado is a tourist and safe place to be. So you can uh, ask for for a ride, or you you can ask for a taxi, and they will uh, they will not uh, ask you for more money. It's very, it's very good. Uh, generally, you have this kind of uh, um, 
and understanding that tourism is very important for the city. So mm -hmm. they will treat the tourists, the people interested in, in know the birds and know the city, uh, they will treat very well. And well, they will not rob you and you can ask for uh, our help too. So if you need some help, we can, we'll have uh, students that will be working in the meeting and they know most of these, these places. And you can ask, oh, I, I would like to, to go tomorrow morning um, very early to this place. Can you please give me a ride or get a, a taxi to me or get a, an Uber, um, Uber? Uber, I don't know how to, to say in English. Okay. Uber works very well here in Porto Alegre. And well, um, also in Gramado, Giovanna, Uber works well in Gramado? Sim, funciona yeah. super bem. Uh -huh. yes. Eles vão até esses locais também. Yeah, Eles... and, they, and they know the, 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 the places and you can go. It's easy. If you are boring with the presentations, you can left and go to see <laughs> birds uh, around. It's, it's easy. Yes. But um, I hope you don't get boring, boring <laughs> with this meeting. Um, there is another question that says, are there some organized outings, field trips? And we do. We do have some organized field trips. And I think the, the information is not there, Carla, already. I don't know. I think um, our website has the longer seven day field trips before yeah. and after, but we're also having, I believe, one day field trips. I just don't know, right, if those are put on our website yet, right, to some of these places in the presentation, right? Yeah, but, uh, well, I, I, I think we have these, these few trips, short few trips in the website already. Oh, Didn't good. You? Sorry, if no, I will try to, to put as soon as possible. Okay, but we have this, this chart. Uh, I think Giovanna was in, char uh, in charge uh, to put this on in the website, but I can, I can check. I can check and, I, and we will put. Yeah, maybe the person hasn't been to the website too, so. Uh, yeah. I can put it in the chat. I'll uh, try to put that link in. Okay. Um, is anyone doing research on urban birds? I'm reading the questions. I'm, I'm not asking them, sorry. <laughs> yes, um, there is a lot of people. Professor Luis dos Anjos, for example, he's here <laughs> with us. And yeah, maybe he can help us with this answer. <laughs> Yes, there are uh, a lot of papers with uh, urban birds in Brazil already. Uh, unfortunately, not in journals with large uh, circulation, but uh, there are a lot of, maybe we could uh, um, present something in the, our Brazilian journal. Uh, um, um, uh, maybe I study uh, with all these this studies, previous papers. In Gramado, there is a famous North American ornithologist that lived there for many years, that is William Belton. And he contributed a lot for development of ornithology in Rio Grande do Sul and in Gramado in particular. Yeah. Uh, do, you, do you know William Belton? He, he was uh, um... A diplomat, a U.S. diplomat that worked in Rio Grande do Sul from uh, 1970 to 1984. And, and his book is our Bible, is Birds of Rio Grande do Sul. Uh, and well, uh, he uh, started uh, with uh, ornithology in Rio Grande do Sul. And he lived in Gramado and Canela. And well, it's 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 cool. It's a, a very a very uh, good history because he, when he comes to live as a diplomat of a consulate, North American consulate, I guess, 
he was he was a bird watcher and he didn't uh, find any book here and any information on the species here that's in the nine, 1970s uh well uh and he start he started to work with the birds in rio grande do sul and he was the first the first person who who make a, a book a very good uh, book uh that uh, uh, in, uh constitutes the basic of our ornithology here in the state they, it, it was published in two chapters of the American. Os dois capítulos, Luiz. In English. The two, two chapters. chapters, two chapters of the uh, the book. They are published yes. together already. Yes, that, that it's in English. It's uh, from America, North American. But it's Sachin. available. That's available in English right now. This is maybe it's a good preference for for the birds of the region. Yes, I can send you the 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 reference to in English because they this this book was first published in English as two chapters of the American Society um, uh, books. Yeah. There's and and I have a thing. chance to, to meet Dr. Belton. And he was the, the, the guy that uh, gave me my first recommendation letter to get a um, uh, missed net from United States. <laughs> <laughs> that, was, that was very nice. Uh, yeah. There's another question. Um, with the loss of habitat being the greatest threat to some of the bird species, what is currently being done to address or at least minimize that problem? In Gramado, I guess? I don't know. Uh, where is the question? In the chat box. Uh, I guess minimize loss of habitat. With the loss of having the greatest threat to some of the birds, what's the question? Yeah, uh, well, uh, we continue work with um, uh, politicians and uh, trying to, to get uh, more uh, parks, more units, conservation units. Uh, we are also, uh, Brazilian government has a plan that uh, calls, um, action plan to endanger a species that most of the birds, especially the birds from the grassland birds, as uh, saffron colored blackbird and black and white mojita, those birds are, are treated very in very bad conditions because habitat is grassland and grassland, grassland uh, becomes uh, crop fields. Yeah? Uh, uh, soy fields and things like that. And we have this plan uh, from the government and uh, the plan has actions that are um, with um, studies, more studies to, to, to have um, more knowledge about the uh, ecology of these species and we have also monitoring populations, and you have also uh, uh, things like uh, manage, manage, managers can do, and you are also having education programs with uh, land owners, uh, because most of the, the birds are in private land, lands, and and well, we are, we start. Uh, something, but things in Brazil are are not so easy to 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 make. So, well, we are working and we are trying to to get more uh, people 
involved with these goals. And most of the birds, uh, grassland birds, they are also, uh, they occur also in Argentina and Uruguay. And sometimes if you, you, you have this uh, sharing information with colleagues, uh, with Argentinian people and Uruguayan people to conserve the whole population in, of these birds. But there is some birds that, um, Nyabits only Brazil, south of Brazil. And those birds we need to, to care uh, a lot because uh, things are not easy here uh, relating the conservation. But we, we are working. Here we, we try to do research and we will start to do education and we, will, we try to do everything because you don't uh, uh, have this um, uh, preoccupation uh, with, um, uh, with natural uh, things and environment. Here the, the economic power uh, counts more. <laughs> Well, I, I I don't know the answer. In fact, yeah. <laughs> sorry, <laughs> sorry. All right. Um, okay, there is no list of day trips, so we will provide yeah. this as soon as possible. Sorry. Uh, we, we are working now uh, in the symposiums and, and, and workshops and, and this uh, stuff because people sent the, the symposium as a, um, a PDF and not in a word and you are trying to uh, digitize everything again to put the information in the, in the, in the website. So this takes a lot of time. You are trying to, and we are working on that. But I, I, I assume the compromise to put this information as soon as possible to you, okay? On the one day field trips. Okay, Giovanna. <laughs> Giovanna, hello. Yeah, she said yes. <laughs> okay. <laughs> what are okay. getting as informações? Do, das, das, dessas saídas todas no site. Dá okay. para a gente colocar, né? Sim. Uh -huh. okay. Tranquilamente. Great. A gente pode colocar. Thank you. Yes, and if people have field guide questions, yeah, they can email Carla directly, or we could maybe even add that to the field trip list, recommended field guides of the region, uh -huh. or something like that. Yeah. Yeah. Um, all right. Oh, David showed a picture of one and it's been discontinued, the one you just flashed. What? what? People are talking about the correct or the best field guide to use um, that shows bird pictures and names in English. Uh, yeah, the, the, the names are birds of Rio Grande do Sul. Now you have one or two. You have one that is the saffron colored black blackbird. In the in the cover. in the front and yeah, the cover, uh, you have the other is the papagaio shadow Amazona poetry in the cover. Uh, they they are this the second one. I I think it's it's uh, this is very good too. Yes, it's a very good book too. You also can bring books from Argentina. Because I guess ninety percent of the birds of Argentina you have in Rio Grande do Sul, so books from Argentina or this part of South America are are fine. Um, well, when when I start in do birding many years ago, uh, we don't have any book here in in South of Brazil, and you use the books from Argentina. And I put a mark in the birds that we, I found in Rio Grande do Sul to mm -hmm. see, oh, this is, of course, here and not uh, only in Argentina or uh, Paraguay. And well, 
Uh, I will send a list because I don't I don't remember the um, the names of the authors now. The Birds of Argentina, Mark Pierman and Juan Areta. Or yeah. Naroki and Isurieta. But I think this one, Pierman and Areta, it's best. Yeah, but Naroski Isurieta is is, yeah. is the, uh, the classic one, but the the classic, yes, and, and you have I guess. 80%, 85% of the birds of uh, South Brazil and Naroski Zurieta. Yeah, yeah, but the pictures yeah. are better in the yellow. Yeah. But you have these uh, birds of Rio Grande do Sul. You can you can find one is a saffron colored uh, colored blackbird in the song. <laughs> I, I, will, I will send to you. I will send to you. Let me. I'm adding the Amazon. Yes, uh, yes. They are pretty new and they are very good field guides. And you know, we'll be in a forest region in Gramado, but if you go far, uh, 40 kilometers, you can reach the grasslands, the upper high highlands grasslands, and you see the birds uh, of uh, the grasslands that are the 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 most endangered birds and you see the the um, the very nice ones and very easy because i think for example for the black and white mongita you have we have the biggest populations of South Africa in that specific region and it's a kind of of um, grasslands uh, with uh, hills uh, and some boggy swales and you see the, the mongitas in the in the bog in the swales uh, during uh, the beginning and the the end of the afternoon the the beginning of the the day and the end of the afternoon and during the day they will be foraging in the grasslands uh, most of uh, most of the time with Chantopsar flowers and we'll see this this behavior that uh, the mongita is the guard of the Chantopsar flowers, the black, the suffer colored, colored blackbird. Because you know this behavior that uh, the icterides, they have this guard uh, guy that is looking um, and the others are eating. And mm -hmm. one guy is looking for uh, predators and things like that. And in Gramado in San Francisco de Paula, in that region, uh, the guard is uh, Heterosholmis dominicana, the black and white mongita. So the, the saffron colored, colored blackbirds, they will be foraging in the, in, the, in the ground and the black and white mongita will be in a pool. And when uh, she uh, thinks it's a uh, uh, danger, she flies and the blackbirds are following her. It's very nice. Yes, it's very nice. Well, well thank you again, birds. Carla and what? Giovanna. Thank you so much. It was such a beautiful presentation. And I think yeah. it provided us with a great window into how beautiful the area is and the Gramado. So we're so excited to have our second Ornithological Congress of the Americas there. Yeah, we'll be very, very happy if you come. <laughs> Please come and we'll try to, to make our best to that you be happy here and stay with uh, us and see a lot of birds. Now I'm here. And the parrots are passing through my window. That's <laughs> fun because we are in, in a big city. And yes, there is a lot of parrots. Well, they are introduced here. They are from center of Brazil. They are Amazona Estiva. Uh, I don't know the, the, the English name, sorry. But Amazona Estiva, they are passing here now. It's, it's, it's fun. It's fun. Yes, you love it. I hope you, you can come. And I can say to you that yesterday we had the good uh, news that we have beer. 
<laughs> there is a, 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 a small uh, beer um, fabric. I don't know how to say that. Fabric. Bre and... Brewery. Huh? Brewery. Yes. Yes. They they will. They said they will uh, make. A, how can you say degustação, Valentina? Degustação de cerveja. Tasting. I don't know. Beer Taste, tasting? Yes. Is that how you say? They it? will. They will make a tasting. <laughs> thing with us in the meeting so <laughs> it's a good deal <laughs> yes and I, I we we have uh, i guess we have 39 north americans already uh subscribe it in the meeting yeah. yes let's let's make this number bigger <laughs> <laughs> because we have it for the argentinians <laughs> so argentinians are the second delegation uh, yeah. Brazilians, Argentinians, and after that we have North Americans. Uh, our first abstract uh, accepted was from Cuba, and that was fine. Yes, uh, we have um, people from uh, I don't know how many counties, Valley. Let me check, but yeah, we have a lot of. Yeah, uh, Argentina, but we have Bolivia, from Colombia, from Chile. Yeah, it's from Mexico. It's Argentina, Honduras. Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador. What? No, Ecuador. We don't. Guatemala, Honduras, Mexico, yeah. Northern Mariana Islands. Wow. Yeah. Panama, um, United Kingdom, United States, Uruguay. Yeah. So. Yeah. So come and enjoy the birds and the beer and Gramado and us. <laughs> <laughs> Perhaps um, uh, my English will be better when we come and you can talk. <laughs> All right. And the chocolate, I've been told. Yeah, so. chocolate. Very, very good. <laughs> chocolate and beer. Julie. Loves chocolates as me. <laughs> <laughs> All right. Well, thank you, everybody. We're going to thank close you. down thank now you. and stop the recording, but it's